Pemirsa kita akan pantau kembali suasana di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana masih ada rekan Ismailia di sana. Ismailia, bagaimana perkembangan terkini dari aksi unjuk rasa di sana? Memadati kembali, di, uh, memadati kembali untuk melakukan aksi demonstrasi di depan patung kuda. Dan saat ini di tempat saya melaporkan, ini juga terlihat di layar kaca, uh, Zila dan juga pemirsa, di belakang sudah tidak ada lagi atau sudah sedikit para pendemo yang uh, melakukan aksi demonstrasinya. Dan uh, untuk aksi bakar ban pun ini juga sudah padam, namun memang saya melihat di sini masih ada sedikit percikan-percikan api dan nantinya pasti akan padam dengan sendirinya. Dan untuk uh, pengamanan di belakang saya ini masih diamankan atau masih masih terdapat pengamanan ini berupa kawat rantai dan juga ini ada beberapa portal tinggi dan juga masih ada uh, mobil water cannon yang masih berjaga di uh, belakang saya. Dan uh, untuk aksi demonstrasi ini tadi saya mendengar dari suara uh, suara dari mobil orasi saat ini memang sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan aksi demonstrasi mereka saat ini. Namun mereka akan kembali mengevaluasi apakah tuntutan-tuntutan mereka yang saat ini disampaikan atau yang pada demo hari ini disampaikan mengenai dan berkaitan dengan putusan soal usia capres dan uh, cawapres yang dilakukan oleh MK beberapa waktu lalu ini akan dievaluasi kembali dan jika tuntutan mereka tidak didengarkan atau tidak ditanggapi oleh pihak-pihak yang mereka tujukan seperti pihak-pihak dari istana ini mereka akan melakukan aksi demonstrasinya kembali pada esok hari atau lusa. Kembali ke studio Zila. Baik, baik terima kasih Ismail atas laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda. Selamat bertugas kembali.